Bueno, pues mira, yo creo que los grandes retos a los que se enfrenta la arquitectura, lo primero es recuperar su dimensión eh, social. ¿No? O sea, la, la arquitectura como disciplina que está al servicio de, de la gente, que es una, una de las cosas que han quedado como fuera del marco habitual. ¿no? O sea, la arquitectura se ha entendido como esa cosa que se va de turismo a visitar, pero no solo eso, sino que es, eh, es, más, es más compleja como, como disciplina. ¿no? En ese sentido tiene una dimensión que debe responder como a las personas antes que, antes que bueno, y por supuesto a la ciudad, a la sociedad, antes que al eh, mero espectáculo en el que solemos entender que está inmersa la, como disciplina. ¿no? A ver, es un tema importante el tema de la ecología o la, la, el gasto energético en la arquitectura, pero se olvida a menudo que no es una cuestión de placas solares o de los gaches de las, eh, en las que se suelen volver. ¿no? En realidad el discurso ecológico de la arquitectura eh, está primariamente o primordialmente relacionado con, con la forma del edificio y cómo se orienta el edificio. O sea, un edificio bien orientado y con un factor de forma, con una forma adecuada, eh, es mucho más ecológico que, que todas. Por supuesto no es eh, como excluyente una cosa con otra, ¿no? pero desde luego está muy relacionado con cómo se han hecho las cosas tradicionalmente en los sitios. ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pueda una arquitectura ser moderna a la vez que, que bien orientada. ¿no? Pues la comunicación en la arquitectura tiene una pata muy importante también en cómo se entiende la arquitectura en relación a la sociedad que hablábamos antes. O sea, si, si un arquitecto no puede quedarse encerrado en su estudio dibujando, sino que tiene también como la responsabilidad de contar no solo a arquitectos, sino al resto de la sociedad en qué consiste esa disciplina que tradicional, tradicionalmente no, no ha sido muy bien contada, ¿no? ha tenido su propio lenguaje, pero sin embargo es una cosa de la que todos vivimos cerca, ¿no? todo el mundo vive en su casa, o sea, ¿por qué no explicar cómo son las tripas de las casas? ¿no? La cuestión internacional de los alumnos es inevitable, lo primero, y lo siguiente es, eh, es enriquecedor. Yo creo que el que sientan que el mundo les pertenece, por así decirlo, que, es, eh, que todo su mundo de referencias en realidad eh, están interconectadas, yo creo que es como el, el campo de juego que les toca vivir, o sea, es inevitable y yo creo que es favorecedor para todos ellos. ¿no? Thank you.